はい、どうも、どうもね、2016年8月の6日土曜日の生産ですね。今日もね、YouTube ライブしたいと思います。やろうか、今日もね、今日も YouTube ライブやります。こんばんはね、うん。帰ってきたいの、今日はね、はい、今日土曜日仕事早かったからさ、うん。ワークマン行って、ちょっと作業を使ってきて、それで、うん、うん。大丈夫です。明日休みだ。はい、デイキャンプはアウトドアに来ました。明日は昔の応援で会わなくて、荒川ゆうえ、いや、利根川だ、利根川ゆうこうやってね。ユーチューブライブ私もう取れっかなっちゃうね。早く取れっかどうか。入った。ストリームできるか。女の子、僕たち男の子、へへへい、へへへい、おいで遊ぼう、僕らの世界へ走っていこう。幸せ探すのは、任せてほしいのさ、へへへい、へへへい、夢が溢れる生きごの人生。大事な時間。あああああおけらに。あああああ。日が去る明るい風の中。髪をなびかせてゴーゴーゴーゴー。微笑む女の子。見つめる男の子、えへへい、えへへい、えへへい、愛の雨降る、いちごの人生、大事な時間、泣いてる女の子、振り向く男の子、へへへい、へへへい、胸が震える、一度の人生、大事な期間。泣いてる女の子、振り向く男の子、へへへい。へへへい、胸が震える、一度の人生、大事な時間。ああ、ああ、あの人に、ああ、ああ、ちなんだ、花火が上がるんだ、二人でて踊り、ゴーゴーゴーゴー。男と女の子。心が触れ合えば、へへへい、へへへい、おいで急ごう、僕らの世界へ、はだしで行こう。はい、こんばんは、今夜はね、更新チャンネル人職、男の子、女の子を歌いました。2016年、8月の6日。土曜日の生存確認です。今夜もね、いつもの4社で生存確認を使ってきて、こんな風に配信するのです。はい、こんばんは。明日は休みだ。で、日曜日だと思います。それね、大丈夫です。それでは、ね、また会うようなところから、先日に過ごすと思ってます。はい、こんばんは。今日の配信は大丈夫かなあ、なんとか、切る。うん。はい、どうも。ちょっとスマホで確認してみようかな、自分で。
、そうなんです。ちょっと早かったから。YouTube、ワークマンってめっちゃ作業にさってきた。うん。ちょっとやめとこなきゃ女の子だよ。ちゃんとしてね。あ、スタリスさんどうもね。はい、今日は男の子、女の子歌いましたよ。どうも。あ、さっきのないかな。どうもね。うん。大丈夫ね。今日も入るんです。YouTube ライブでやってます。はい、じゃあ、今日も飲もうか。明日、青空だぞ。うん。明日、トネガーユーユーコイ。あ、ビコのトネガーユーユーコイ行こう。あ、そのテンション見たんでよかったからね。どうしたんしますかね。はい。今日はね、早速飲もう。さっきさっき、ワークマンが帰るときにね、少しのハイボール1個飲んだけどね、うん、そうね、一応冷たい。今日も最後まで、ノーも普通に、電子だ冷蔵庫に入れてるこれ。ペイパックの先に行こうか。いただきます。いつもの暮らしで。もうちょっと冷蔵庫に入れて、はい、どうもね。いい感じじゃないはい、どうも。はい。<笑>ああ、たまには、ちょっと歩いたいと思う。うんうん、今、作業物を買って、ちょっと安心した。作業物、一つの使うもんだからね、意外とね、あるけど、とかね。一つは一年か。もう、ちょっとな、あれもあると思うね。以前は一年ぐらい、また行ってくるね。500円だったの、一年ぐらい前まで、あれ。あの、同じ靴。検査2だっけ。500円だと、ね、もう600円だった。ずっと、ずっともう600円だったな。他はもう高いからな。うん、他のプロペラ全部でもね。うん。ワークマンのセンサーズ。ずっともう600円でした。ちょっと、その辺、その辺、その辺、その辺、その辺、その辺、その辺、いい感じでね。明日に今日休んで3日行ったらまた練習で山の日なんで、山行く夜もかかって。でも入るです。雲取り山。2度目の雲取り山行こう。雲取り山行くぞ。うん。今度はね、農業はね、小柄地1本をね、適当にあの、折りたたみストーブに入るぐらいにはって持ってって、木を持ってかな。わからないとこう、そういうことかけて、あと、かけねえと、わからないと。うん。ああいうことってますからね。今日はやっぱ大変だ。なんか、荷物だね。わからないとやっぱり、症状でもね、結構使うからね。わからないとこう、固定の色もってね。固定の色用に、一匹とポケットしてて、さあ、三つ方の折りたたみストーブで、かけ、ここら辺で先に移ればいいかなと思って。悔しいんだな。でも、チートーツ持ってくわな。少しぐらい持ってった方がいいかな。立ち込み。あ、でも、髪があるよね。あれも、文化立ちとかあれば大丈夫かもしれない。テンターズね。テンターズ。最近は無理だからさ。はい僕がローカルでそしてこっ YouTube になってくる形で。次ね。残りの、見た目の残りの一つを、何ぐらいかな、ね、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次、次
なやりやるから。鳥山。鳥山の畑かの山地みたいに、それでもです。そう、ちょっと郊外、相当空港とか郊外だからね、そう、それで見たり、まあ、でも、沼津歩き。まあ、ちょっと YouTube で動画で知ったんだけどね、あれもいいなと思って、沼津市にある。あの辺のハイキング道をね、入った、はい、はい、かたけ、沼田ルツというところがあるの。沼田ルツって言ってもね、まあ、千名とぐらい。まあ、そんなことないですね。雲取り山より普通ぐらいの砂だったですね。千名、千名だと千名ぐらいの。沼田ルツって言って、そういった、そういう一連の配信構想を沼田ルツって言って,て、ああ、いいなと思って。それから行ってみたいなって思ってた、ね。沼田ルツ。行って僕のアートではね、沼田ルツっていう。で、一回が初めて来たの、ヨガで沼田ルツって、そうですね、結構あるから、ユーチューブにもなってるし、ね、うん。ユーチューブにもなるからね、沼田ルツ。そう、さっきちょっと前に来てね、そうん。広げに来る。あの辺のボツみたいな。ね、うん。あれ、センターズできるかどうか、それわかんないんだよね。できないのやったら低いからね。センターズできるって言ったら、近場であったらね、この取り物を探ったら、あそこが食べたらやっぱ、毎日大手が、大手が食べたらいいんだよ。大も山いくつもね、みんなの象徴だからね、大手。発想センターができるみたいね。大手一番だったら通るかな、この辺で。大手一番だったら通るかな、この辺で。あと、山梨の方に、あれ、八ヶ岳とかの辺がそうみたいね、センターしてはね。うん。センター。そうだったんですよ。全然、この取り回り、そういう質問、想像だったので。ねえ、でも、結果として、いいのに、気にしちゃったんだけど。はじめ、バーベキューから、キャンプをやり、キャンプから、テントを作る。なんでだろそう思う。でも、基本、キャンプもやりたいからね。うん。キャンプあるし。はじめそうだよね。はじめは、手ぶれだってんだ、あれ。一番大事は。あの、つまり公園に手ぶらせてるのってね、さっきからここまで来たんだ。あ、そうそう。やっぱ、アウトドア自分で用意するのが、そうやってこそね、大変な用意したり、苦労したら楽しいもんね。今度、登山のセンター室はそうなっちゃうね。うん確か疲れるって僕のようなさ、何体験の人はさ、当然疲れるけどさ、どんな日中で達成したら気持ちいいんだよね。やめらんなくなって。うわ、これが窓体質だったかもしれない。窓ってなって。で、うん。確かに、なんか表現感を受けて足が痛いんだけど、その痛いのはここ、ここ非常に痛さなんだよね。<笑>さあ、こんばんは。あ,こありがとうね。今日もこれ飲んでます。冷気。ね、コップだけね。冷蔵庫で冷やして、こんばんは。ね、自分のおっぱいを見ながらね、宮崎あおいちゃんのことを思いながら。<笑>宮崎あおいちゃんのおっぱいこんな感じかなとか思いながらよく飲んでるんだけど、自分のおっぱい。あ、こんばんは。うん。ええ。で今日のつまみに持ってくるね。うん、ね、ありがとうね。うん。今日のつまみに持ってくるよ。YouTube ライブいいですよ、これさ。手軽に寝てないんだ。うん、この、このパソコンでなんとか。大画面なんだよね、さ。横にスライドしてるのがある。バッチリなんだよ、やっぱ。それはそういう、ね。適的にこれで、これは限界あると思う。まあでも、これでも満足してますので、十分です。いい感じだよね。あ、そうです。いい時期ってことできますね。ね。あとも、ね、いい時期です。だけども、この、この、この、この、このレベルだったら何とかできるので、YouTube ぐらい。最初はソフトバンクエアです。ソフトバンク、ソフトバンクの会社。で、こんな感じ。うん。うん
あ、いいですね。あ、じゃあ、これが言うことね。聞いて、で、ちゃんと、違うのを言ってくれ。それはそうですって。それは。それは。それは。それは。それは。それは。それは。それは。それは。それは。それは。それは。それは。それは。それは
。余剰はしそうに余裕いたんだもんな。そりゃあそこそこ溜まるよ。そうよ。うん。僕は許せるけど、うん、お互い溜まらない。だって余剰はね、それを今期生に安いから、今より超えだって、余剰はしそうだって、ガチの本とガチコールいつらも今はさ、ガチコールが2つくって、あれきつくなって、お風呂場もガスであるからね。まあ今はそうなんですよね。そしてあの頃はガス代だと当然今より少な。半分以下だもんね。やっぱガスで少ないから。照明灯も1個だし、こっちもそこそこでトイレもあるし。うん。それで今月かかんないからさ。うん。うん、あの頃そうだよね。だからたまるわけだよ、あの頃本当に。うん大企と高熱市でもね、3万円台とか全部込みだよ。まあ、NHK 受信以上に入れても3万円台だから、ね、見させてで、全部込みだよ。水道、高熱市、NHK 受信以上、やつに、それは大込みで1ヶ月、三万五千円だからね、あの子は。そういう形で、贅沢先に3万でも、6、7万円で、そうでしょ。まあ、あの子はたまるわな、そりゃ。<笑>まあ今はそれもだからさ、そのこね、あの頃はそういうたまに当時だって今、今はワンジー系で、スローブ当時もあって、まあガスも、お風呂のようなガスもあるしね、照明もいいガスあるし。そりゃまあ、水道代もお風呂のようもあるからね、いろいろ。うん。まあ今それぐらい、すごいあるからさ、テンっていかないからね、うん。この間でたまにいるんだけどね。そうですね。うん。それ自宅に洗濯機だからさ、今、それもあるね。以前はコインランドリーだったからね。うん。それも、まあ、どこどこでいいんだよ。冷凍箱って洗濯機もないからさ、洗濯はコインランドリーで、それに使ううちだからさ、今はね、そういうのにでもあるかもしれないね。うん。どこでこのだから、先生とか、洗濯も自宅でできると思えば、そういうふうにそれぞれだと思えば、それまあ、だ、どこか、こう、うん。だから、ガス。だって、ガスね、量販とかガスコーナーいくらからね、そんじゃ安かったら、一回やるだけで、500円ぐらいだから、ほんとに。一回やるだけで、そんなもんだもん。ガスコーナーいくらどんな使ったら使いようないもんね。そうよ。あの子、上場班、そんなもん、ガスってたあれ、しょぼい、しょぼいであの子の流しのガスコーナーいくらだからね。このガスが本当に安かったね。あれいくらだった。今はさ、ガスコーナーって言っても普通の、普通ガス代だからさ、さっきちゃって、さかみないくがあって、これがいっちゃって、上場も多い出るけど。お風呂にいいでしょそう思えば。うん、まあ、ガス代でレベル上がったりしょうがないね。これでは。うん。まあ、こんなもんで。それでは十分に持ちます。それでは十分。うん。どうせ死んだかそれでもいいよ、僕は。どうせ死んだ。変なのに引っ張って大変な申しだけだ。今はどんな申しだっても本当に、ぴったりやったんだもん。もう中学とかの普通の中学生は、高校の時もそうだな。たまにの街なのでね、変わったって言われるそうなんだよね。それぐらいにしたおかげだよ、あれ。うん。それぐらいしたんだよ、今のように。あの子が来なかったよ、本当に。実家の頃はさ、親が作ったもん無理やり食わされてさ、ほんと、まずいもんさ。別にないろいろやったからさ。でも、もうこないで食ってたから、ね、実家にいた頃はさ、まずいとまずかったけどさ。ほんと、いつもはどうでしょうなんだよね。分かってるさ。でも、実家に行ったことないもんね。偉い家庭がさ、知ってないからさ、親がそんなこと一回も出てこない。まずいとかは。<笑>腹ごろだからさ。どんな腹んでもまずいと思って一言言ってことないからね。美味しい美味しいって言って。それが勝手にからの素敵なところです
。俺のよりは一回見たことないな。<笑>うん。まずいちゃんとか、まあ、アニメってのは確かにね、まずいとか、僕は言ったことないね。どんどん思ってもね、今なぎ、口裏を合わせたことないな、王子をしっていうの、僕は。あれはそうなんだろうね。もう腹黒いからさ、親が食ってもどうやって食べて、王子をしって食ってた。うん、かわいそうだと思うから。今もそうです。いやもうそれおお、親のとっても美味しい美味しいって言って、美味しくもねえけどさ。<笑>今言えるよ、これ。そういえば、親いねえからさ。本当に嫌いないですなんだよね。うん。もう小学校ぐらいまで分かったらまずいって。もう、物心ついた頃から、親のうちの親は料理をしちゃったんだって。うん。今まで何でも美味しいって言ってた。食べてないな。もう早めにいいんでね。まずいってことはね。俺今まで一回ね、こんなまずいもん増えるかとか一回もいいってことはないんだけど。どんなに腹の中で思ってても絶対口に出たことないからね。前<笑>の前で美味しい美味しいって言ってご飯パクパクつって。かぼちゃのね、すごくかぼちゃにいたの。で、この鳥皮だぞ、鳥皮。鳥皮を湯がいたやつね、この。この白のやつ、これ。うん。今日かぼちゃにいたやつ。どこ来るぞ。いや、それはないですね、でもな。うん。よかった。あの家にいるから違うプログラムやった。うん。親の前絶対にないでください。そうだ、だから僕、僕、テレビ見なくなったらどうだもん。あの家にいる子だもんね。あの、僕、僕,僕はテレビ見なくて。ラジオックになったのはチャンネルじゃなかったからね。全部そうよ。姉もいたし、父親も母親もいたんで、結局さ、結局僕の歌えば見れなかったから見るけど、別にそう、こんなんだ、テレビだと見なくていいやってことだよ。ラジオとかどっかしてくれったわけ。本当は小学校、中学校とか見たいテレビ番組があったけど、それは結局、あなたちの歌の全然違ってたんだ。だから、言わなくて。食べるけないからさ。どうせ見たいのに出るんだったら僕は部屋です。ってことで、こもって、ほどくしてたわけです。で、食べたらいいラジオを聞いて。それでこんな性格になっちゃったんです。ラジオ、この独特に。僕は、僕、うちはさ、この昭和40年代生まれだけど、生まれだからさ、生まれた時からテレビがあったんだけど、食べるけど僕は一切なかったんで、一切なかった。みたいな、ね、親が見てる、あんなに見てるから見れたって感じでさ。自分で見たいのは全然見れなかったのね。だから、自分で見たいのは見れんだったらさ、好きなラジオ好きな本を読むってなって、部屋に来るようになって、読書とラジオっ子になっちゃったわけですよ。でも、このままで僕は、かなりの本を読みたからね。自分、まあ、自慢も僕の自慢よ。中学、中学、高校は、一、かけてで、一、文庫本で二十三週くらいもいいんだからね。だから、うん。うん、もう、かなり、うん、かなり読んで。中古当初のかなり、新鮮化しないんでますね、文庫本で。うん。買ったもんもあるし、あれ、生産もこっちもね。文庫本だとそれほどで安くなるからさ、5冊100円とかでさ、ああいうね。で、そう、そんなことで、ね、読書のカーモンが、今のところにあるのね。読書したおかげで何をやるようやらどうでもいいかなってさ。一つのこと言ってくださいってね。うん。それ読書のどうかなと思うぞ、うん。本を読むことによっていろんなこと考えるからいいんだよ、さ。うん。うん。大丈夫です。
。だから足りてないのは独特不足だと僕は思うんだよ、本当ね。ネットをちょっとした書き込みでさ、辛くなるんで、ちょっとね、もう本を読んでないとこじゃない。もう中学高校時代、本当に一方の部分、今の、今の人はさ、ネットしてさ、一方の部分がいいから、もうしながらね。ドクソ、そドクソで一方でなかったんだよ、もう。中学高校時代なんか、まあ、たまらんと言って、ドクソして、そんだけで、で、過ごしてたんで、みんな住んでたよ。夏休みの分も、うちはさ、家族情報とか古い家じゃなかったんだよ。ずっと部屋にこもって本を読んで、親も何も言わねえよ、本読んでっからさ。<笑>あ、そんなのねえもんな、ドキドキしてっからさ。<笑>見た目はさ、真面目そうに言うからさ。部屋にこもって本を読んで、自分的にはラジオを聞いて、その繰り返しで、一歩も外出なかったんだね、あなたのは。よし、中学、高校、高校、日曜日とかなんかそうよ。うん。ちょっと、そのおかげで今の部分はね。ちょっと気がめできない。そうなんだかもしんないね。ちょっと、今までずっと本読みながら。でも、その、結局は大丈夫。何もやっても。いろんなことがあっても。歌ですね。ああ、こんばんは。こんばんさん、どうも。どうも、どうも。今日もこれ。昨日の人、これ読んでます。つまみ屋でサバイタルみたいあるんだよ。サバイタルみたいな。ねえ、いいね、かぼちゃだね。かぼちゃいいね、かぼちゃ。かぼちゃ。これもうかぼちゃ最後これ。この間また買ったり。また明日休んだからな、買って、買ってくれないなんか。明日休みなんで、あ、<咳>アウトドアの代わりにどっかスーパーに行って買ってくれないからね。もう、煮物とかさ、休みとつくといいよね。夏場だからさ、鍋にさ、小鍋に作っておいてさ、煮込んでおいて、小さい鍋だったらさ、そのまんま冷蔵庫入るからさ。今夏場だからさ、ちょっと煮込んださ、煮物もさ、冷蔵庫でして冷たくなったのがつまみにちょうどいいもんね。うん。これかぶりなんかそうだったね。それも、つまみ、つまみにて、冷蔵庫入れてくれたら。今夏場だんでさ、煮物でそのまま出すのが痛いんじゃったからさ。ね。だから、この間18センチぐらいかな、20センチぐらいのあれで、平田だよね。あれで煮て、そのまんま、ね、下して冷蔵庫入れておいて、まあ、大丈夫なんだよ。で、夏場だからさ、煮物も冷たまんま冷めにしたらいいんだよ、こうやって。うん。本当にね、こうやって冷蔵しやすいですね。今ね、ちょうどつまみにとちょうどいい。うん。じゃあ、それだからまだ今日は明日は、アウトドアの代わりにスーパーで野菜買って煮物を作ってもいいね。うん。普段、大変だもんね。な、めんどくさいもんね、もうね。煮物してる間はずっと火をさ、やらずにコトコトやってったらさ、あんまど遠くにしてないもんね。いや、その後です、これね。それは僕の、そう。これ、それって強いやつ。一応僕のメインクッカーね。あ、メインクッカーに使ってる。スノーピーって、それって専用ャツ。これいいよ、ほんと、専用ャツって。かなり大容量やったんですよね。で、これ、専用ャツ、これ、これ、振り切り一杯で専用ャツやな。一日、八分目で一日でおかせっから、これ。これをいつもアウトドア使ってるやつ。スノーピークの。うん。もうこれ、その点が分かった遊園地持ってたらスノーピーク、トレック専用車で。これ、ハーブが持ってる。でかくていいあれでかいから。ね、煮物とかもでかいって、あ、こんばんは。
สมองที่เจ้าขับว่าจังแจ้งอยู่อืมอาทิตย์มาสักกี่ตอนเนี่ยอืมสักสมัยอะไรตัวอืมทำไมคนเนี้ยยี่สิบกว่าทำอะไรทายุสักกี่นาทีมันจะมีทุกวันเรื่องโลกแต่เสียใจเลยที่เสียใจเนี่ยสมัยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้サイパックのやつはそれがいいよね、夏場とかさ。サイパックはこの冷蔵庫入るもんね。一緒にちょっと無理だもんね、あれ。よほどドームでかいのがないとさ。でも、そんぐらい2リットルパックとこのまま冷蔵庫入るもん。でも夏場なんかいいね、これね。で、冷たいやつね。でもありがとうね。うん。大丈夫だね。ちゃんと手前に。嫌だった。上ちゃんのことも。上ちゃんとも可愛いなのかな。女の子は可愛いもんだね。女の子はさ。うん。可愛いね、女の子が本当に。ね、三十代の子でも可愛いもんね、今。可愛い。三十代って言ってもさ、僕は若いんだもん、当たり前。可愛いに決まってるよ、本当に。可愛いと思うよ、本当に。ねえ。三十代の子でも本当僕、僕かやったまだまだ。十分。ちょっとだから。<笑>可愛いすって。たまんないお見つけるたんでいい。本当に可愛いよ。今は女の子可愛いよ、ほんとね。可愛いね。30代後半でも十分可愛いよね。十分おなっててね。おなっててね。可愛いよ。うん。女性は女をなっててね。これは間違いないからね。女性女を抱けて、こんな別に言うのに気ありませんから、女性なんて。うん。ああ、今や、今の連続テレビ小説のあれいいね、あれね、あれ。連続テレビ小説のさ、小八家のさ、一条の役のマリコって、あの子かわいいね、あの子ね。あの子は名前わかんないけど、あの可愛いね。あれ、好きですよ。あの、あの可愛いね。バリコだけの女の子で、ね、あの子。ね、可愛いね。あの女の子で、ね。可愛い,いうん。今ならあれ。今連続取りそうです。外姉ちゃんの妹のあれ、実は役の女の子。可愛いね。あの子で、ね。うん。あれ、ね、可愛いね。あの子で、ね。そうなの、あの女の子。じゃあ、最後に一杯。じゃあ、最後に一杯行こうか。そうです。でも、ディーゼルトークなんでね、今日は、今日はこれで最後。また、また、またないと。最後に一杯。もう、ディーゼルのこれ、よっぽどのまたしたいもんな。はい、乾杯。ああ。ちょっと飲んでくださいね。でもいいね、ありがとう。じゃあ、続けね。ああ、もう、でも、もう、もう、三十分超えちゃったか。
。ユーチューブライブもいいね、あれね。ユーチューブライブ。やってやろうね。ソロの時あれやろう、ソロの時。うん。これどうでしょう。じゃあ、カボジャのゲームを終わりしていただきました。これどうでしょう。もう誰かな。じゃあ。あいさん、じゃあ最後、今日はね、ラーメン。こっちも食おうか、最後。こっちも。ちょっとおいしいわかりちゃくようか。ラーメンこうかなんかもうちょこれを、今日の最後のラーメンです。これ、こうか。マルちゃんのあさりだし醤油ラーメン。最高。お酒はもうこの国旗でしないけど。これでもうこれ、最後に。ね。ね、どういう。ちょ
सभी लोग कैसे चाहते हैं ये वाई तो ना हम वाई तो मिलता है ね、それもいいよね。ね、それもいいよね。ね、それもいいよね。ね、それもいいよね。ね、それもいいよね。ね、それもいいよね。ね、それもいいよね。ね、それもいいよね。ね、それもいいよね。ね、それもいいよね。
<笑>いろんな生き方があるね。<笑>まあ、それでもどうせいつか死ぬんだから、そう思って思ってないよね。でも,でもそろそろ行くか最後そろそろ行かなきゃ今日はあさりあさりあさりだし醤油ラーメンあさりだし醤油もう三分だと見たいけどバルちゃんのあさりだし醤油ラーメンあと色の特製チーズ入れてるあっああ、いい感じだ。いいね。ああ、いい感じだったね。うん。いいよ、生意気と関係ないお互い様だからね、大丈夫よ。じゃあ、それぞれお互い様だからみんな、いつも言ってるでしょ、ね。そうか、そうか、ね。じゃあ、それぞれ14歳で死んじゃったんだよな。うん。うん。誰だそう、47年、昭和四十そう。昭和君と一緒だよ。ね、昭和47年。有名人だとあれ、堀江さんもそうでしょ堀江さんとかさ、みんなあの,あの世代ね。堀江さん。あとあと、まあ、そこでラックしてた、みんなあの世代です。多いんだ、あの世代。あ、高野花屋かとか、みんなあの、あのスマップとかさ、あの辺でみんなね。うん、結構ね、あの、あの人だよね。すごい多いもん、この世代はね、ほんと。この世代ほんと多いんだよ、多いよ、この世代。最近そうです。第二次ベビーブームだからね、ね、戦後すぐ生まれた人がいいかもしれないね。戦争終わってすぐ生まれた人たちが、結婚して、作った世代で一本ですよね。一応親が遅かったからそうじゃないけどさ。うちの親は生まれたことだけどね。一般的にはそうですよね。第二次ビビビビってこと。うちの親は昭和初めだから。<笑>うん。遅かったから、ハウジ親は。<笑>一般的にはそうです。第二次ビビビビビ。僕ら世代の親は、戦後すぐ生まれた世代ね。20年代ね。うん、一般的にはね。<笑>うちの親は正月溶けたから、全部もう疎開してるんで。<笑>だから一番多いんだから、あの、この世代は。